ഹലോ ഡി എസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധാ ചോറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ചെറുത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറിയുള്ളി നാലെണ്ണം ചെറുതായി നുറുക്കിയത് എഗ്ഗ് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ സാൾട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില അതേപോലെ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ അല്ല സാധാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് പറ്റില്ല ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം ബ്രൗൺ കളറായി വരേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റൊക്കെ ഈ ഓയിൽ കടന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ക്യൂബ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ റൈസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കളറൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം സ്പൈസസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക മുട്ടയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നേരത്തെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും മുട്ടയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചൂടോട് കൂടെ വേണം കഴിക്കാൻ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ഇതിന് അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും ഇതിന് അധിക ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ വിട്ടു പോയതായിരുന്നു നാസി ഗോരങ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ മായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതുതായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ